ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഗെയിമിംഗ് എല്ലാം ടി വിയിലും മൊബൈലിലുമാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പേരൻസ് ഈ വീഡിയോ ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കുന്നത് അത്ര എൻകറേജ് ചെയ്യാറില്ല അതിന്റെ ഒരുപാട് ദൂഷ്യവശങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും തന്നെ സ്ഥിരമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഗെയിമോ വീഡിയോ ഗെയിമോ കളിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇത് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയോജനങ്ങളുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാൻ ചെയ്യാം പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭൗതിക വികാസം അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരാളുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇതേപോലെ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഇത്തരം കളികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഗ്രേ മാറ്റർ ഏരിയ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രേ മാറ്റർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തിങ്കിങ് അറ്റൻഷൻ ലേണിംഗ് സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻസ് മെമ്മറി ഇത്തരം തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ബ്രെയിൻ്റെ ആ ഏരിയ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള പല പ്രോസസ്സുകളെയും നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികവ് പുലർത്തുന്നതായി സ്റ്റഡികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ വരെ ദിവസവും വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്റലക്ച്വൽ പെർഫോമൻസിന്റെയും അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസിന്റെയും കാര്യമെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളെക്കാൾ മികവ് പുലർത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ്സിലായിരിക്കും സോ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അവരുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പല സ്റ്റഡികളും പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസാസൻസ് ഓഫ് ക്രീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കിടയിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഈ ഗെയിം തുടർച്ചയായി കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ റിയൽ ലൈഫിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആക്കുറേറ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ആ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസും ജോമെട്രിക്കൽ സ്കിൽസും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം കളിക്കുക വഴി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പഠനങ്ങളിലെല്ലാം അവർ അവർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി പറയുന്നത് ഈ വാച്ച് ടൈം എത്രയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് പെർ ഡേ ആണ് പല സ്റ്റഡികളും നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള സമയം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അറ്റൻഷൻ പൊതുവെ നമുക്കുള്ളൊരു പരാതിയാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പല ഗെയിമേഴ്സിനെയും നോൺ ഗെയിമേഴ്സിൻ്റെയും അടുത്ത് കൊടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗെയിമേഴ്സിനെ നോൺ ഗെയിമേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കൂടുതലാണെന്നും അതുമാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അവർ അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് കാരണം പല ഗെയിമുകളും വളരെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് പോലും വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് കളിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അതിനകത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹാൻഡ് ഐ ആൻഡ് ഓഡിയോ കോർഡിനേഷൻ പലപ്പോഴും ആവശ്യമായി വരുന്നു അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഗെയിമിലൂടെ പറ്റുന്നുണ്ട് പല കമ്പനികളും അവരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഫൈവ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരം വീഡിയോ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്
ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം എനിക്ക് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്റ്റഡികളിലെല്ലാം ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് പെർ വീക്ക് ആണ് സോ സ്ട്രിക്ട് ടു ദ ടൈം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റഡികളെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനങ്ങൾ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയോജനങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ട്